Всем привет! Сегодня необычное видео. Паразиты. Захват земли. В последнее время вся земля содрогается от событий, которые бурно развиваются. И события в основном негативные. Всю планету словно лихорадит от жестокости и ненависти, которые словно вирус захватили всех живущих на земле. Постоянные конфликты, болезни, кризисы, повышение цен, дефицит энергоресурсов. Но скажите мне, пожалуйста, а когда было иначе? Когда было по-другому? На своей памяти я не помню, чтобы в нашей стране, да и во всем мире, было всегда все спокойно. И все были счастливы и просто жили. Порой кажется, что наша жизнь и не может быть счастливой по определению. Стоп! А по какому? Или вернее, почему определению? Кто определил, что всегда должно быть так, а не иначе? Ведь сама жизнь... Это гармония, мир, счастье, просто спокойное существование, где каждый что-то делает или производит, принося благо всем другим. Это и есть нормальная жизнь. Однако, не все так думают. Есть в природе особая каста, особые существа. Это паразиты. И они есть во всех сферах и формах жизни. Смысл этих тварей – брать все у других, при этом самим ничего не делая. Давайте поговорим именно о них – о разных формах паразитов в разных формах жизни. А давайте сразу поговорим про основных мировых паразитах. Когда они появились? Вы знаете, вопрос этот, конечно, непростой. Началось все примерно в средние века. Ну, где-нибудь 15 и 16 век. А далее с 18 века. Но самое главное, приток этих начался именно в 19 веке. Скажите мне, пожалуйста, почему 19 век так насыщен? Пожарами, катастрофами, войнами. Это все с одной стороны. А с другой стороны, в то же время, прорыв в науке, куча изобретений. Прорыв в технологиях, тоже куча изобретений. Внезапными находками якобы древних цивилизаций. Вернее, мест, где проживали эти якобы древние цивилизации. А потом они куда-то вдруг ушли. Еще этот век насыщен внезапным появлением всяких археологов с их невероятными открытиями. По странному совпадению, тот же век пестри появлением множества работников живописи, супер гениальных художников. Куда ни глянь, что за границей, что в России, их так много, да они такие супер гениальные, их работы настолько четкие, что даже сейчас их не могут повторить. Хотя сейчас художников хороших тоже много. А еще поразительно, что их картины каким-то непонятным образом поразительно похожи на обычные фото в хорошем качестве. Та же ситуация с реликвиями, артефактами, которые почему-то стали находиться именно в этот период. А теперь золото. Золото – великая сила зла, как это ни странно. Именно за этим презренным металлом стали охотиться в том же XIX веке. Знаменитая золотая лихорадка в Америке, в Африке, ну и в других странах тоже. И Россия никуда от этого не отставала. Просто в Америке этим мог заняться любой авантюрист или желающий просто поправить свое финансовое состояние. А у нас эту отрасль прибрали к рукам всякие купцы да меценаты. Отдельная золотая песня – это банкиры Америки. Известные фамилии – Морган, Смиты, Ротшильды, Рокфеллеры. Байеры, Миллеры, всех не перечесть. Таких фамилий много. И по тому же странному стечению обстоятельств, все богатейшие отрасли мира оказались в одночасье в их руках. Как такое могло случиться? Ведь богатство и недр земли матушки по определению принадлежат всем человекам, живущим на ней. Все это оказалось в руках какой-то кучки реальных паразитов. По-другому их и не назвать. Рассказывать о создании банков по всей Европе как работали агенты тех же Ротшильдов, долго и не имеет смысла. Для этого можно сделать отдельную серию. Но за каких-то 200 лет эта могучая кучка поработила все страны. Всеми законами и беззаконными способами. Та же участь ждала энергетику всего мира. Давайте вспомним хорошо известного всем Николу Теслу, который многое знал про свободную энергию и как ее использовать везде. Вы, наверное, не в курсе, но один из больших проектов Тесла был обеспечить всю Землю безграничными ресурсами свободной энергии на века. Для этого он испытывал знаменитую башню Вандерглиф. 
и создал целый проект сети таких башен. Их понадобилось всего лишь несколько, и вся бы земля была на века обеспечена бесплатной свободной энергией. Между прочим, его спонсировали те же банкиры, что сначала может удивить. А им-то это зачем? Да все просто. Сто лет назад весь мир как раз таки долгое время сидел на свободной энергии. Она соседствовала с обычными примитивными технологиями. На ней ездили, обогревали дома, держали промышленность. Сто лет назад были серийные электрокары. Да-да, те самые, которые сейчас только набирают обороты и популярность. Их довольно успешно производили те же дельцы и продавали. И всех все устраивало. Были беспроводные трамваи, всякие непонятные установки, динамо-машины. Была действительно хорошо развита индустрия, любая. И всем хватало энергии для этой индустрии. Множество серийных производителей создавали всякие качественные лампочки, приборы, электромашины. То есть все это было. Но, видимо, не все так просто, потому что тут же соседство лошадиной силы, дров, угля и так далее. То есть был какой-то переломный момент, а тут на тебе Тесла с его проектом. Что же вдруг случилось? Да, видимо, этот проект Тесла мог сильно ударить по карману тех же банкиров. Представьте, если у всех вдруг будет бесконечное количество энергии для нужд и никому за нее не надо особо платить. А может быть она вообще будет бесплатная и всегда доступна. Представьте, как будет подорвана власть и финансы мировых паразитов. Поэтому в их планах было вернуть мир в нефтяную яму. Посадить всех на нефтяную иглу. То есть перевести всю энергетику мира на углеводороды. И им это удалось. Ведь бензин и нефтяная зависимость это реально надолго если нет никаких альтернативных источников энергии. Банкиры это хорошо понимали. На одном из заседаний этих мировых правителей было обсуждение как раз таки Николы Тесла. Говорилось примерно следующее. Вот тут появился некий Тесла. Хочет отнять у нас прибыль. Дав всем бесплатную энергию. И им показали его изобретение. Увидев эти приборы, а также как они работают, те же спонсоры банкиры спросили, а куда мы тут повесим счетчик? То есть по-другому. Их интересовал не технический прорыв для, опять же, экономики всей Земли, а их личное финансовое состояние и, конечно же, влияние и власть во всем мире, чтобы все столетиями были их рабами и за все им всегда платили. Вот главная цель мировой элиты, этого тайного наднационального правительства. Естественно, после этого финансирование Тесла прекратили, его супербашню разрушили, а его самого назвали сумасшедшим. Есть такой современный научный деятель Сергей Альбертович Саль. Я приведу всего лишь отрывок из его лекции. В 1892 году Тесла изобретает свой резонансный трансформатор. Он на выходе дает энергию в несколько раз больше, чем на входе. Об этом до сих пор мало кто знает. В 1897 году Тесла подключает к своему трансформатору всего один генератор ГЭС мощностью 5000 лошадиных сил и обеспечивает энергией целый штат. Как вам такое? То есть энергетическая проблема была уже решена еще в 1897 году. Напоминаю, это конец 19 века и в то же время было серийное производство многих приборов на таком принципе, а также электрокаров. Были везде заправки, есть фотосвидетельства. Люди этим пользовались не как новинкой. Это была не новинка для людей, а их жизнь. Естественно, это не понравилось основателю компании General Electric Morgan. В 1898 году он добивается уничтожения полигона Тесла. Несмотря на то, что Тесла финансировался совершенно иными людьми. Кстати, Николу Тесла спонсировал Джон Перпонт Морган. Известный спекулянт 19 века, но о нем лучше поговорить в отдельном видео. Могу лишь сказать, что этот тип разбогател на махинациях с золотом и ценными бумагами. Теперь об общей мировой ситуации в 19 веке. Давайте все-таки подумаем, по какой же причине все ценные мировые ресурсы оказались в руках кучки проходимцев и почему. Да все очень просто. Это те самые мировые паразиты, которые по-другому делать и не умеют. 
Все, что им было нужно, это прибрать все добывающие промышленности в свои руки и распределить между фамилиями, чтобы все были в деле, так сказать. Но и богатые тоже плачут. Стоит вспомнить эпизод с Ротшильдами. В 18 веке по сговору вся семейка избавилась от главы семейства, чтобы разделить огромные богатства власть между братьями и сестрами. Ну мешал он им, то что тут поделать. А затем они же приступили к созданию цепи центральных банков в Европе, чтобы сгустить все мировые финансы в своих руках, заодно приручив все правительства, чтобы потом диктовать свои условия. Это долгий рассказ. Есть такая книга «Тайное общество», давно уже вышедшая. Там это подробно все описывается. Это получается для цели все средства хороши, и даже родственные связи не играют роли. Хитрость, обман и коварство никто не отменял. А какова же цель, спросите вы? Цель одна – личное благосостояние на века, то есть обычный эгоизм. Но все же в кругу своей семьи, ведь как-то надо же это продолжать всегда. Это ли не вся сущность паразитов и их системы? Нефть. Теперь о нефти – это огромный мировой энергоресурс. И его тоже прибрали к своим рукам все те же Морганы или Рокфеллеры. Сразу вспомним концерн GP Morgan, однофамильная громада. Или, например, British Petroleum. Изначально нефтью занималось много людей. Те же, которые из них добивались каких-то высот развития этого бизнеса нефтяного. Все вот эти вышеперечисленные люди постепенно подминали под себя. Все это делалось через биржи и ценные бумаги, акции компании. Создавался искусственное падение цен. Все думали, что идет какой-то кризис, обнищание определенных отраслей, например, нефтяной. И начинали их усиленно продавать. А покупали их все те же агенты известных семей, которых я перечислил. Затем, после этого, как только критический пакет акций был куплен этими людьми, тут же, буквально через несколько дней, их цена поднималась в разы. И таким образом постепенно все компании, которые добились успеха, переходили во владение тех же людей. Принцип простой – обычная спекуляция и обман. Пример из природы. Кого же можно взять к примеру сразу из природной стихии? Да любого кровопийцу. Комар. Сразу приходит на ум именно это насекомое. В болотистых местностях проживает множество мириады этих существ. Это паразиты от природы, питаются кровью людей и на этом строят свое потомство. По-другому они жить не могут. Им обязательно надо употреблять это вещество из людей, чтобы продолжать свой род. Но вы же знаете выражение. Нефть – это кровь земли. А кто уже более 150 лет выкачивает нефть из земли? Правильно, все те же лица, все те же мировые паразиты. Удивительно, что комары, что эти личности действуют одинаково. Они прибрали к рукам все мировые месторождения нефти, бесплатно ее качают сколько угодно, а всему населению земли, то есть нам, продают ее за деньги. Практически ничего не делая, высасывают ресурсы еще и из людей. А как и вы хотели иначе, это и есть суть паразитов, которые никогда не изменятся, они будут действовать всегда одинаково. Ламихузы – еще один тип паразитов из природной среды. Это яркий пример из природы – муравьи и их мир. Муравейник – это слаженный огромный организм, действует как единое целое, работает как часы. Но мы не об этом. Есть такие паразиты ламихузы. Это насекомые, похожие на тараканов или клопов. И главная задача их жизни – выжить за счет муравьев. Для этого они приходят туда и начинают выделять особое вещество. Оно как дурман для муравьев. Это вкратце. Постепенно весь муравейник подсаживается на этот дурман. И если вовремя не вычистить ламихуз, то муравейник погибает, потому что опьяненные этим дурманом муравьи в итоге становятся рабами ламихуза, питают и заботятся только о паразите. Единственное, что хорошо, если вовремя удалить ламихуз из муравейника, то он быстро восстанавливается. Да еще и положительная сторона, у всех муравьев после этого появляется иммунитет к дурману от ламихуза. И получается, что в этом случае тот же сценарий. Паразит который ничего не производит, а питается за счет других. Ламихуза. 
То же самое и в нашем человеке. Есть кучка таких ламихус, которые объединили всю землю нефтью, долларами, пустыми ценностями. А весь мир находится в таком дурмане. Мы подчас этого не видим и не понимаем, что многие якобы ценности – это мыльный пузырь, пустота и воздух. Паразиты для того и придумали эти пустые ценности, чтобы все люди были в таком приятном, но искусственном мирке иллюзий. Чтобы все не знали, что такое настоящая жизнь, мыслили и думали о всякой пустоте. Пока человечество не поймет, кто главный виновник всех бед в нашей жизни, все так и останется. Нам пора понять, что Земля наша, а не их. Все богатства и блага Земли тоже наши для всех, а не для какой-то кучки мировых спекулянтов. И все имеют право на эти всеобщие блага. А теперь немножко посмотрим на этих паразитов воочию. Итак, когда же они появились? А появились они, как я и сказал, в средние века. Так называемые менялы, ювелиры и так далее. Думаю, что об этом тоже нужно сделать какую-нибудь отдельную сцену. Но немножко мы сейчас об этом поговорим. О том, что такое деньги, для чего они созданы были. Что такое те же бумажные деньги на самом деле. Вот они эти мировые правители, банкиры, меценаты так называемые, правители стран, большие игроки на большой шахматной доске. Таких менял действительно было много. Множество картин изображает, как они все взвешивают, что-то там распределяют между собой. А по сути дела все эти железочки и бумажечки не имеют никакой ценности. Я имею в виду реальной ценности. Эти вещи не съешь, из них не построишь дом. Ими не накроешься, им не согреешься, их не выпьешь как напиток. Это всего лишь кругляшки из драгоценного металла, пускай даже драгоценного, и более ничего. В чем полезность таких денег? Да по сути дела ни в чем. Их можно взять в руки, посмотреть на них, полюбоваться ими, и в общем-то и все. Убрать обратно в котомочку, в большие сундуки, спрятать, да и забыть об этом. Хотя нет, иногда можно опять же на них любоваться. Чахнут над этим златом. Вся функция только в этом. И за эти кругляшки можно что-то якобы купить. На самом деле это не так. Это самообман. Они ничего не стоят. И вот такие вот кощи, такие вот дельцы постоянно над златом чахнут. Как известный мистер Макди из «Утиных историй». Вспомните, что он тоже банкир, у него куча золота, и он постоянно над ним чахнет. Такой известный образ богатого человека, скупого рыцаря. Мало того, что они чахнут, они его еще и делят периодически. Но это им особо не помогает быть счастливыми в жизни. Вот на данной картине множество этих правителей, дельцов, всяких там политиков, банкиров, которые занимаются всякой пустотой, пустыми бумажками, нарисованными, напечатанными. А слева сидит человек, это образ человечества нашего, реального человека, который просто от этого мучается. Нас всех эта система тяготит, и пока мы не поймем, что мы свободны от нее и можем без этого обойтись, жить спокойно и свободно, счастливо, прекрасно, наслаждаться жизнью. Вот пока мы этого не поймем, такая ситуация может продолжаться бесконечно, пока мы позволяем над нами властвовать. Даже не этой кучки, непонятно кого, а вот этой кучки бумажки, которые заполонили и поработили наш мозг. Пока мы не поймем, что мы спокойно, преспокойно без этой бумажки можем прожить, так вот человека будет сидеть, горевать. Как же все плохо и печально. Нет, мы это отвергаем и посылаем луч света и добра всем. Главное то, что у нас внутри, в сердце, в голове. Именно здесь кроется главная проблема. Мы должны снять эти блоки и быть свободными. Всем добра.